Em chào mọi người nhé Hôm nay em sẽ chia sẻ Cũng như hướng dẫn cô chú anh chị các bạn Cách kích ki trên thân tơ phi đẹp Để cho cái mùa ki năm 2020 Của nhà mọi người Nó an toàn, hiệu quả và thành công Đấy Thì đầu tiên là nói đến những cây lan Để kích ki trên thân Nó an toàn, hiệu quả Là những cây lan đã thuần ấm chậu Bộ rễ khỏe mạnh Thân mầm mập mạp Thì chúng ta tiến hành kích Nó đặt cái tỷ lệ cái hiệu quả rất cao Còn với những cây, cây lan mà chúng ta Tháng 10 vừa qua chúng ta sang chậu bóc chậu nhé Có một số trường hợp này chúng ta không nên làm này Với những cây lan mà chúng ta Trước đây chúng ta trồng một chậu to Nó 5 bảy ngọn Bây giờ chúng ta bóc tách ra Một khóm hay khóm nhỏ Chúng ta mới trồng mới lại Thì cái bộ rễ nó rất yếu Hoặc có thể nhiều người trồng là sẽ cắt hết rễ cũ rồi Tại vì dễ già mà Trồng còn mỗi cái củ không ấy Thì mọi người không nên tiến hành cái kỳ nhé Hại cây Đấy mọi người cứ để cho mùa mầm tới mầm nó ra tự nhiên Đấy Trường hợp thứ hai là vừa rồi chúng ta Có những chậu kia chúng tách ra Cái một kia hai kia chúng ta trồng lên một chậu Thì kia tách mới ra nó yếu chúng ta không nên lên kích nhá Thì với cái trường hợp này chúng ta nên làm này Với những giò lan mà chúng ta Thay nguyên giá thả đúng không ạ Chúng ta trồng một cái chậu lan Chúng ta bóc chậu cũ ra Hoặc là chúng ta đập luôn chậu cũ ra Đấy nó vẫn còn nguyên bầu bầu rễ Chúng ta sang chậu mới nhé Và xung quanh chúng ta chỉ chèn thêm vỏ thông giá thả vào thôi Đấy, thì những cây lan nó rất khỏe mạnh Chúng ta kích bình thường Còn khoảng tháng 4, tháng 5 vừa qua Nhờ cô chú anh chị em mua kia và trồng lên chậu Hoặc là mua những chậu kia và mình tách lên cho nó à, Khỏe mạnh đấy Thì đến thời điểm này dễ nó khỏe mạnh rồi Thì mọi người tiến hành bình thường nhé Đấy là mọi người lưu ý cho em một số cái vấn đề như vậy à, Có những cây nào yếu mọi người không nên tiến hành chúng ta kích kia đâu nhá kích được mấy kỳ thì cái mầm gốc năm tới nó lên nó giật dẹo nó xấu lắm Đấy. thì với cái vấn đề là chúng ta phải tiến hành kích mầm trước nha trước khi kích kỳ chúng ta phải kích mầm nha như video trước em đã chia sẻ với mọi người rồi đó thời điểm kích mầm và thời điểm kích kỳ nha Đấy, mọi người có thể xem lại cái video trước em đăng mọi người lưu ý là trước khi kích kỳ chúng ta phải kích mầm nha và sau khi cái mầm lên dài khoảng 4 năm sen nha thì chúng ta mới tiến hành kích kỳ để đến lúc cái kỳ khoảng tầm một tháng kia nó bắt đầu nó nó phật lên thì cái mầm nó dài khoảng tầm 15 20 cm rồi. Và khi đó cái mầm nó đã ra rễ và nó hút dinh dưỡng, nó tự nuôi sống nó. Thì cái thân mẹ nó sẽ cấp đủ dinh dưỡng cho những cái kỳ chúng ta kích để giúp cho kỳ nó phát triển nó vượt trội hơn. Đấy, nó khỏe mạnh, chúng ta nhanh có kỳ để bán, có kỳ để chia sẻ với mọi người. Đấy, và kích nhiều quá cũng không ổn. Thì thân mẹ nó yếu nó không cấp dinh dưỡng được thì Kỳ nó lâu ra dễ và kỳ nó cởi cọc có xấu xí, bán nó không được tiền đâu. Đấy, thì em biết nhiều cô chú anh chị các bạn trong thời gian vừa qua đi sâu dầm những cái giống lan đột biến đắt tiền đấy. Thì bây giờ cũng đang muốn là kích lấy ít kỳ để chia sẻ mọi người để gỡ gạc lại tí vốn đúng không ạ? Đấy thì em hiểu tâm lý đấy chứ. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ mọi người nha. Làm bất cứ cái gì cũng thế, cứ phải từ từ từng bước một không vội đâu. Để có kỳ bán mọi người cũng phải sang tầm tháng 6 tháng 7 mọi người mới có kỳ bán này. Đấy. Mọi người kích trên thân nó phải chờ nó có dễ bán được chứ. Đấy thì em cũng chia sẻ mọi người cái vấn đề và lý thuyết nó cơ bản như vậy Thì sau đây em sẽ đi tiến hành em kích kỳ trên thân Để em chia sẻ để mọi người cùng tham khảo Để mùa mùa kỳ tới chúng ta kích cho nó an toàn cho nó hiệu quả nhé Đầu tiên thì đạo cụ để biểu diễn chúng ta cần có một cái mũi khoan mọi người nhé Một cái mũi khoan này Mũi khoan thì chúng ta dùng mũi khoan có thể là mũi khoan 0,5, 0,2 ly tùy từng cái cây to cây bé mọi người nhé một cái bộ khoan nó rất nhiều mũi đấy <cười> tiếp theo là một lọ kích ki đấy kích ki mỹ này kích ki duy đỏ này nói chung là cô chú anh chị nào có cái loại gì thì mình dùng loại đấy đấy tiếp theo nữa là một lọ keo liền sẹo nhá một lọ keo liền sẹo này chi c của mỹ loại dùng rất tốt này một cái xi lanh nhá một cái xi lanh để hút thuốc vào để bơm thuốc vào thân và chúng ta cần thêm một cái tâm bông là gì? Để sau khi uh, bôi thuốc xong, chích thuốc xong là chúng ta bôi keo nhé. Dùng cái này bôi keo rất tốt mọi người nhé. Đấy, em hay dùng cái này này. Nó mềm, nó nhẹ nhàng. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết này. Đây là mặt trước của cây lan nhé. Thì cây lan này nó nó cong như thế này. Thì làm nó nó khó. Thì uh, ai có, mọi người có thể làm đằng trước nhé. Hoặc là làm đằng sau. Như bản thân em ấy, thì em sẽ, uh, cây với cây cong cong này thì em sẽ làm mặt sau này. Nhá. Làm mặt sau để đến khi mọi người mà trồng lên chậu mọi người treo đúng không ạ?
thì cái quay mặt trước ra này thì nó cái yếu tố thẩm mỹ nó còn Đúng không? nhiều người thì thấy đằng trước thì không thấy có lỗ khoan mà là sao kia lên nhiều thế là nhiều người đang khoan đằng sau nhé mọi người nhé khoan đằng sau đấy thì chúng ta có thể khoan trước khoan sau thì tùy chúng ta ví dụ như cái cây này là tầm 60 mươi cm thì em kích thì em sẽ kích khoảng tầm 1 phần ba thân lên thôi em sẽ kích từ đây lên này đấy em kích đây một đốt này một đốt này bỏ đốt này là cái đốt này này một này hai này ba này bốn này năm này đấy đấy nhá một cái cây như thế này em kích tối đa 4 đến 5 mũi thôi nhá chứ không kích nhiều để cô chú anh chị em lưu ý nhá nhiều cô chú anh chị em là, là kích tham đấy là kích từ dưới gốc kích lên tại vì cái lượng kia nó lên nó, nó nhiều mà sau khi nó ra là cây mẹ không đủ cung cấp dinh dưỡng đâu đấy thì à, bây giờ nó chưa phải mùa kia thì em chỉ tiến hành em kích à, hai đốt bên trên thôi để em chia sẻ mọi người là để mọi người tham khảo thôi nhá đây em sẽ kích ở đây một đốt này đây một đốt này và đây một đốt này đấy còn cây này thì để ra riêng em mới kích cơ nhá còn cây này nó là một cái cây bình thường trên vườn nhà em thôi nó không không phải cái loại gì nó nó quá cao cấp à cho nên là em có kích cả cũng được cũng chả sao nhưng mà thời điểm này chưa phải thời điểm kích tại vì kia nó lên nó sớm quá nó không tốt đấy mọi người tiến hành nhá mọi người khoan vào một phần ba thân này đây là đây là đây đây một đốt này và đây một đốt này và giữa đây thì chúng ta khoan ở đây nhá à, giữa đốt giữa có hai đốt chúng ta khoan này nhẹ nhàng nó nhưng mà nhẹ nhàng nha đấy và một phần ba thân thôi mọi người đấy đừng khoan mạnh nhá khoan mạnh là dùi một phát bục từ này sang bên kia đấy ngày xưa em đã bị rồi ngoáy ngoáy là tay dí cái bục xuyên xuyên táo luôn đấy ngoáy vào một phần ba thân nhá đấy và mọi mọi người có thể khi thấy là mình mới khoan xong nhá mình mới khoan xong nó có này nhá nó rất ướt đấy mọi người có thể dùng cái giấy mọi người lau cái 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 mũi khoan này đi nhé Mọi người sẽ dùng cái mũi khoan giấy lau mũi khoan Đấy Và bây giờ nó có một vấn đề này Sau khi chúng ta tiến hành chúng ta khoan rồi nhé Như nhà em là em chưa tiến hành em bơm thuốc luôn đâu Em để cái vết này nó khô lại 10 15 phút để cho nó khô hết cái cái nước nước trong cái thân lan nó ra này Đúng không ạ Đấy 10 15 phút sau Thì em mới tiến hành em bắt đầu em ấy Bơm thuốc vào nhá Đấy thì bây giờ em làm video thì em sẽ làm một mạch luôn thì còn mọi người lưu ý những cái câu em nói nhá Sau khi ngoáy lỗ xong này Để 10-15 phút để cho lỗ này nó xe khô lại Bắt đầu mới trích thuốc nhá Đấy, Còn em làm video thì em sẽ làm luôn Đấy. Đấy, Mọi người cứ hình dung như bây giờ nó Nó khô rồi đúng không ạ Đây mọi người chuẩn bị một cái uh, Xí lanh mới Mọi người ra hiệu thuốc tây ấy, bán nhiều lắm Nhưng cái xí lanh này mua nó vẫn hơi to Mọi người có thể mua cái loại nhỏ hơn đấy. Nó nhỏ như cái uh, Món tây út của chúng ta ấy. hay còn cái, Như cái đũa ấy. đấy Đuổi đấy thì ta dùng nó sẽ hợp lý hơn Đây mọi người nha Rất mới này đấy. Rồi Chúng ta tiến hành chúng ta hút thuốc Thì như cái cây này em chỉ cần cũng cùng dùng duy đỏ thôi Đấy nhá Thì mình dùng đến đâu mình lấy đến đấy Mình khoan ít mình dùng ít thôi Mình hút mọi người hút này đấy, Chỉ hút một tí thôi là nó ngoáy được hai lỗ là vừa Đấy thì mọi người tiến hành nhá Tiến hành bơm thuốc vào đây này Cắm cái xi lanh vào cái lỗ này Cái mũi kia vào lỗ này Đây là em cho ít thuốc em phải dựng đứng lên Đấy nó lệ ra là đầy rồi đấy 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 và mọi người lưu ý cho một vấn đề này Sau khi nhá Sau khi mình bơm thuốc kích kỳ vào rồi Thì mình phải để lại Để đấy để cho cái vết Trích đấy Cái thuốc nó ngấm nhá nó khô đét lại à, Nó khô đét lại Thì mọi người mới tiến hành bôi keo liền sẹo nha Đấy, Và vì sao Là vì khi mọi người mới bôi xong Thuốc vẫn chưa ngấm chưa khô Mọi người bôi keo vào Mọi người treo lên trên giàn Nó chưa an toàn là vì, là cái Chính cái nước bên trong này Nước thuốc này, này Khi nó chưa khô bên trong Nó sẽ dần dần nó tự nó phân hủy qua ngày tháng Đấy, Để đến khi cái kỳ chúng ta nó lớn lên Kỳ vẫn lớn nhé Kỳ nó lớn lên khoảng tầm 7, 8, cm, 10 cm nhiều cô chú anh chị các bạn gọi điện bảo em là Khi nhà tôi lên khoảng 10 cm Cái lá ngọn nó cứ vàng nó héo Đấy là hiện tượng tại sao Mọi người lại... Nhà mọi người bị như thế mọi người lấy tay bóc cái vết keo ra này Bên trong cái lỗ này nó nó, nó lốt Nó lét nó lét, nó lét thối mà Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chúng ta Đấy Và còn một trường hợp thứ hai nữa Khi cái vết này chúng ta để khô bôi keo rồi Nhưng chúng ta xử lý cái keo không cẩn thận 
cũng bị là như thế nào với cái keo chúng ta vừa mới bôi xong lên nhé rõ ràng chúng ta để khô rồi như cái ông hoa lan quỳnh hạnh ông nói rồi đúng không chúng ta bôi keo vào rồi chúng ta treo lên giàn vô tình chúng ta làm buổi làm kia buổi sáng đến buổi chiều tối chúng ta tưới nước bình thường thì cái vết keo này nó chưa khô nhé thì cái nước tưới nó ngấm vào mà làm nó bong bật cái vết 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 keo bôi ra đúng không ạ thì qua ngày qua tháng thì nó sẽ thối nó cũng ảnh hưởng đến cái kia khi rất xấu và khi nó hay bị thối nha mọi người còn không có thể còn thối luôn cả cái khúc kia được cơ cái cả thân hoa của chúng ta cơ đấy cho nên mọi người phải lưu ý cho em vấn đề đấy nhé đấy bây giờ em lau một cái vết em em trích này đấy mọi người bị lại hình dung ra là để đến cái thuốc nó khô rồi nhá và mùa mùa xuân ấy thì thời tiết đã nhiệt độ cái độ ẩm nó lớn thì nó lâu khô lắm thì mọi người cứ treo chỗ chỗ mát cất tránh nước cho em nhé để bao giờ nó khô thì mọi người bắt đầu mọi người tiến hành mọi người bôi keo và sau khi bôi keo này nhớ này sau khi bôi keo xong nhá mọi người cắt nước cho em 24 tiếng nhá sau khi bôi keo xong cắt nước 24 tiếng để cho keo nó chết khô lại thì mọi người mới mang ra vườn treo và tưới nước bình thường thì cái mùa kia của mọi người nó mới thành công được đấy một số những cái mọi người phải lưu ý cho em nhá mọi người bôi này mọi người bôi mọi người dí cái 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 keo nó vào trong cái vết vết mọi người vết khoan với bôi thuốc ấy. đấy để cho cái keo nó thấm sâu xuống để cho bịt vít cái lỗ này lại và tiếp theo chúng ta bôi nó chởm ra xung quanh nhá bôi chởm ra xung quanh cho nó đầy đặn một tí đấy thì uh, sau uh, quá trình uh, tưới tắm trên vườn mưa gió bão bùng thì nó mới không ảnh hưởng đến cái thân lan chúng ta nhá mọi người này lưu ý em này đấy, lưu ý nhá bôi như vậy là để khô nhá từ sau khi bôi Đến lúc tưới nước là phải 24 tiếng mọi người nha Lưu ý nha vấn đề này Thì cây lan chúng ta nó mới hiệu quả Đấy Và bây giờ em nói đến một cái vấn đề nó gọi là ngoài luồng một tí thôi Có nhiều cô chú anh chị các bạn hỏi em là uh, Duy đỏ tốt hơn hay duy mỹ tốt hơn Có nên dùng duy mỹ không Thì em nói chuyện mọi người như thế này Đầu tiên là phụ thuộc vào túi tiền mọi người nhá Ai có nhiều tiền thì mua duy đỏ À quên duy mỹ Tại vì lọ duy mỹ nó nên là bán 430, có nhiều chỗ bán 500 nghìn ấy, gọi là nửa triệu bạc một lọ cái kỳ Thì với với nhà mọi người có những cây lan nó bình dân ấy, đúng không? Cây lan thường thì chỉ cần dùng duy đỏ thôi Duy đỏ nhanh bán 65 nghìn Đấy, thì mọi người cứ tùy thuộc vào cái lan trên vườn Nếu như ai mà chơi hàng va ấy, Đấy, thì muốn kích kỳ nó hiệu quả thì thành công thì mọi người mua cái duy mỹ này Thì các cụ vẫn có câu được tiền nào của đấy mà, đúng không ạ? Còn nếu mà chơi thuần túy như cái lan thường thường thôi Duy đỏ kích được ok nha mọi người nhá Đấy là mọi người cứ lưu ý cho mấy vấn đề này chứ mình không phải lăn tăn nghe ông nọ ông kia nói là cứ phải dùng duy mỹ thì nó mới thành công duy đỏ dùng thành công bình thường chứ như ngày xưa nhà em này em trên vườn em ít hàng va hoặc là em chưa có hàng va đấy tất cả lan trên vườn em trên vườn em kích kỳ bằng duy đỏ chứ em bán hàng bao nhiêu nghìn kỳ đi có làm sao đâu nên cho nên mọi người cứ chơi nó phụ thuộc túi tiền nhé mình có tiền đâu mình chơi đấy cho nên mình không phải chạy đua vũ trang đúng không ạ đấy cũng chia sẻ một cái nhỏ nhỏ này vậy để cô chú anh chị em mới chơi đỡ lăn tăn không nhiều người hỏi câu hỏi là nó buồn cười lắm em giúp cô chú anh chị em chăm lan ngày càng hiệu quả và thành công nhá rồi em xin phép chào mọi người nhá